Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία επηρέασε καθοριστικά το ρόλο της επικοινωνίας και την λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, δημιουργώντας καινούργια δεδομένα. In general, I'm optimistic about the future of journalism, but there are lots of problems that we have to work our way through. Το Retreat Conference 2016, το πρώτο διεθνέ συνέδριο ψηφιακή δημοσιογραφία, μια απάντηση στην κρίση των μέσων ενημέρωση, που διοργανώνει το Advanced Media Institute για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι γεγονό. Διοργανώσαμε αυτό το συνέδριο για την ψηφιακή δημοσιογραφία γύρω από το ερώτημα αν η ψηφιακή δημοσιογραφία μπορεί κατά κάποιο τρόπο να σώσει τα παραδοσιακά ΜΜΕ από την κρίση που ζουν. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να συζητήσουμε την ψηφιακή δημοσιογραφία ε, μέσα από τις θετικές και τις λιγότερο θετικές αρνητικές επιτυχές της ούτως ώστε ε, να καταλάβουμε τι λειτουργεί καλά, τι μπορεί να διορθωθεί και ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στόχος του συνεδρίου ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις πιο πρόσφατες συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο με θέμα το ρόλο του διαδικτύου στην εξέλιξη της δημοσιογραφίας και επικοινωνίας. I think it's really important to have conferences like this where you get people coming together, journalists, technical people, students, academics, because we need to have a conversation about the future of media and especially about the future of journalism. I'm really optimistic about that future because there's such a demand for it. People love communicating, people want to find out about the world and there are so many great new ways to do that, but that with that comes problems. So it's really important to have these kind of discussions where we find uh, the opportunities as well as the problems and we try and deal with them. Το καλωσόρισμα και την παρουσίαση έκανε η Σοφία Ιορδανίδου, δημοσιογράφος και αναπληρώτρια καθηγήτρια του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Χαιρετισμό απίφθηνε και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος. Θεωρώ ότι η ψηφιακή δημοσιογραφία προφανώς είναι μια απάντηση στην κρίση των μέσων ενημέρωσης, αλλά μια απάντηση στην κρίση πρέπει να είναι πολύ διάστατη, ακριβώς διότι υπάρχουν πάρα πολλά stakeholders στο επικοινωνιακό σύστημα. Θεωρώ ότι ο οπτικοακουστικός κλάδος έχει τεράστιες προοπτικές. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο σε αυτή τη χώρα. Ε, από την ε, επαφή που κάναμε με όλους αυτούς τους φορείς πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, στο συνέδριο της Σύρου το καλοκαίρι, είδαμε ότι τρέχουν αρκετά projects και ότι υπάρχει πάρα πολύ... Τις απόψεις του για το που βρίσκεται σήμερα η ψηφιακή δημοσιογραφία εξέθεσε ο Νταν Γκίλμορ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και συγγραφέας. Στις διάφορες θεματικές που συζητήθηκαν, τοποθετήθηκαν γνωστοί ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι, κοινωνιολόγοι και ερευνητές. The uh, means of distribution and access that third parties are taking control again. Uh, the tools are better than ever for creating journalism, but there are real questions about how we're going to pay for it, how we're going to uh, make money doing it so that journalists can put food on the table. Uh, so lots of challenges, but the best journalism today is better than it's ever been. We're talking about many challenges and many things that are making difficult for journalism to find its place in a world that is more and more complicated with all the noise in social media and hopefully we will find answers regarding what journalists actually can do to face those challenges. Well the conference here is a fantastic opportunity to meet all the great Greek initiatives that are going on in the field of digital journalism, so I'm really extremely happy to be here. Digital journalism is definitely the future of journalism. It doesn't mean that paper is going to go away, but digital journalism is definitely where most of the energy is going to be in a few years.